പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ ദിൽന ധനേഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടാം പി കേശവദേവ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ചെറുകഥാകൃത്ത് നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ തിളങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തിത്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ജൂലൈ ഇരുപതിന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നോർത്ത് പറവൂരിൽ കെടാമംഗലത്ത് ജനിച്ച പി കേശവദേവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പേര് സീതാലക്ഷ്മി ദേവ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പേര് കേശവപിള്ള എന്നായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ഖുഷിറാമിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുകയും ജാതി ചിന്തയെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി തൻ്റെ പേര് കേശവപിള്ള എന്നതിലെ വാല് മുറിച്ചു മാറ്റി അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു പി കേശവദേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അഭിമാനബോധവും പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരും സത്യസന്ധരും എല്ലാമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഇത്തരം വികാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഞൊണ്ടി റിക്ഷക്കാരൻ റൗഡി വേശ്യ തുടങ്ങി നിറക്കൂട്ടുകളില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിരുന്ന ഒട്ടനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പി കേശവദേവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലായ ഓടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അയൽക്കാർ എന്ന നോവലിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ച നോവലാണ് കണ്ണാടി ഭ്രാന്താലയം ഞൊണ്ടിയുടെ കഥ എനിക്കും ജീവിക്കണം റൗഡി തുടങ്ങി ഇരുപതോളം നോവലുകൾ പി കേശവദേവ് രചിച്ചു പതിനാറോളം ചെറുകഥ സമാഹാരങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് പി കേശവദേവ് ഉഷസ് റെഡ് വളണ്ടിയർ കൊടിച്ചി നിയമത്തിൻ്റെ മറവിൽ മലക്കറിക്കാരി പി സിയുടെ പ്രേമകഥ മരച്ചീനി ഘോഷയാത്ര വേശ്യാലയത്തിൽ കഞ്ചാവ് ജീവിത സമരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പി കേശവദേവിൻ്റെ അല്പം ചില കഥകൾ മാത്രമാണ് പത്തിലേറെ നാടകങ്ങൾ പി കേശവദേവ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് ചെകുത്താനും കടലിനുമിടയിൽ തുടങ്ങിയവ രണ്ട് ആത്മകഥാ രൂപങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച അനീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു മഹത്തായ എഴുത്തുകാരനാണ് പി കേശവദേവ് എന്ന കേശവപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ജൂലൈ ഇരുപതിന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് മരിച്ചത് ജൂലൈ ഒന്ന് പി കേശവദേവിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ പി കേശവദേവ് അനുസ്മരണ ദിനം കൂടി ആയി ആചരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പി കേശവദേവ് ആയിരുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചു സമൂഹത്തിൽ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അദ്ദേഹം രചനകൾ നിർവഹിച്ചതും അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു